ഹായ് ഓൾ ഞാൻ അശ്വതി എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് തോമസ് ഗ്രേ എഴുതിയ എൽ ജി റിട്ടണിൻ്റെ കൺട്രി ചർച്ചയാട് എന്ന് പറയുന്ന പോവാണ് ഇതൊരു നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് ലൈൻസ് ഉള്ള ഒരു പോവാണ് പിന്നെ ഈ പോയത്തിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ തോമസ് ഗ്രേ ഫേമസ് ആകുന്നത് ഈ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ലൈൻസ് ഉള്ള പോയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ പോയത്തിൻ്റെ പോയറ്റിനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴും പിന്നെ എന്താണ് എൽ ജി എന്നുള്ള കാര്യം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പോയറ്റിൻ പോയത്തിൻ്റെ സമ്മറി പറയുന്നുണ്ട് പിന്നീട് സ്റ്റാൻസ വൈസ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സമ്മറിയും ഈ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ലൈൻസിൻ്റെ സ്റ്റാൻസ വൈസ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ഒറ്റ വീഡിയോയിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിലും ലെങ്തി ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പോയം രണ്ടായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വീഡിയോയിൽ പോയ ത്തിനെ പറ്റിയും എന്താണ് എൽ ജി എന്നും ഈ പോയത്തിൻ്റെ ഓവറോൾ സമ്മറിയും പറയുന്നുണ്ട് നാളെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയിൽ ഓരോ സ്റ്റാൻസ വൈസ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് വീഡിയോ ആയിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തോമസ് ഗ്രേയെ പറ്റി ഒന്ന് നോക്കാം തോമസ് ഗ്രേ ബോൺ ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് സെവൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ലണ്ടൻ ഡയറ്റ് ജൂലൈ തേർട്ടീൻ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ കെയിംബ്രിഡ്ജ് ഇംഗ്ലീഷ് പോയറ്റ് ഹൂസ് ആൻ എൽ ജി റിട്ടൺ ഇൻ എ കൺട്രി ചർച്ച് ആഡ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് നോൺ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറിക് പോയം although his literary output was light he was the dominant poetic figure in the mid 18th century and a precursor of romantic movement born into a prosperous but unhappy home gray was the sole survivor of 12 children of a harsh and violent father and a long suffering mother who operated a millinery business to educate him a delicate and a studious boy He was sent to Eton in 1725 at the age of 18. There he formed a quadruple alliance with three other boys who liked poetry and classics and disliked rowdy sports and uh, uh, Hogarthian manners of that period. There were Horace Walpole, the son of the Prime Minister, the precocious poet Richard West who was closest to Grey and Thomas Ashton. the style of life great developed at each and devoted to quiet study and pleasure of imagination and a few understanding friends was to persist for the rest of his life and in 1734 he entered peterhouse cambridge where he began to write latin verse of considerable merit he left in 1738 without a degree and set out in 1739 with walpole on a grand tour of france switzerland and italy at sir robert walpole expense at first all went well but in 1741 they quarreled possibly over grace preference for museum and scenery to walpole's interest in lighter social pursuit and gray returned to england they were uh, reconciled in 1745 on walpole's initiative and remained some what cooler friends for the rest of their lives In 1742, Gray settled in Cambridge, the same year West died, and uh, that event affected him profoundly. Gray had begun to write English poem, among which some of the best were Odd on the Spring, Sonnet on the Death of Mr. Richard West, Him to Adversary, and Odd on a dis- uh, Distant Prospect of Aiton College. The Revealed His Maturity is an a uh, felicity of expression with full melancholic and the ability to phrase uh, uh, terism in striking quotable lines such as where ignorance is bliss this folly to be wise the eighteen odd was published in 1747 and again in 1748 along with odd on the spring they attract no attention it was not until an elegy written in a country churchyard a poem long in making was published in 1751 that gray was uh, recognized its success was instantaneous and overwhelming a dignified elegy in equal and classical diction celebrating the graves of humble and unknown villagers was in itself a novelty its theme that lives of rich and poor alike lead but to the grave was already familiar but gray's treatment which had the effect of struggling Uh, suggesting that it was not only the road for fathers of the villagers he was mourning but the death of all man and of the poet himself gave the importance its un- uh, universal appeal grace new found celebrity didn't make the slightest difference in his habits 
Gray died at a 55 and was buried in the country churchyard at Strock Box, Buckinghamster. Here, Thomas Gray is an English poet, a scholar, a professor. He was born on December 26, 1716 and was born on July 30, 1771. He was written in a country churchyard and he was written in a famous lyrical poem. He was published in the 13th poems. He was published in a pre-romantic poetry. He was written in a sonnet for his death of Richard West. Richard West was written in a sonnet for the death of Richard West. Richard West was written in a sonnet for the death of Richard West. And he was written in a close friend. He was written in a sonnet for the death of Richard West. He was written in a transaction in a transaction period from neoclassism to romanticism period. That's why it's a pre-romantic poet. It's a graveyard poet and a churchyard poet. The theme is all elements associated with death. It's called graveyard and grave. It's called all elements associated with death. It's called all elements associated with death. So, the theme is all elements associated with death. Skull, confins, epitaph, worms, grave, yew tree. It's called all themes. It's called all themes. It's called all themes. It's called all themes. Critical or afraid of failure. That's why he was afraid of criticism. That's why he was selected in the poems. He was published in the poems. That's why he was self-critical. He was criticized by the poems. 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 That's why he was the masterpiece. So, I think that the masterpiece is a very important thing to consider. So, I think that this is famous. If it's famous, I don't know if it's famous. Perumata itu lalu, saya ada rumah macam itu mana tidak. Pandangan yang ada, ada bola ni ada, ada yang memerlukan famous personality yang saya show behave itu untuk anda. Poi itu lekar akan dengan mana, nama kita ini eligi yang noka. Eligi is a form of poetry in which the poet or speaker express grief, sadness or loss. For example, Walt Whiteman's eligi, O Captain, My Captain, memorized President Abraham Lincoln shortly after his assassination. An eligi is a typically a poem of lament which expresses gloomy thoughts of a person who is not no more. It is commonly written in phrases of some decrease that has an air of melancholy around it. The word eligi originated from the Greek word eligia which means to lament or to be sorrowful. Eligi itu warna yang dahana wilabah gavi. Wilabah gavi itu warna yang itu orang alam hari ini selesa. Nama la alam pergi cerita tidak. Adanya ana eligi itu warna yang itu. Adu orang dah na, satu detenya pergi lemon tea ini ada pawai warna. Ini na Greek word ayah eligi itu warna itu lelana. Ini originate itu ada rikin itu. Okay. Ini, nama kita warna pawai telai kerakka. Eligi written ne country church ada. Ini na year of publication itu warna yang itu 1751 ana. Ini na orang ana ada anu cahala. Meditative poetry, graveyard poetry ke arah. Ini ni setting sendu arah ini ada church le orang graveyard arah. Aha, orang church ini graveyard le iranda, nama poet ini dikit nak karya ngan arah dulu parah ini ada. Ini ni inspiration yang dahana cahli. Poet ini dahana poem ini dahana reason yang dahana cahala. Seventeen forty two ialah Richard West yang arah ini grave ada best friend le orang arah ini ciri nu. Adah hat ini ni orang thoughts arah. Ini poem ini dahana le orang reason arah ini kerja parah ini ada. Enam alam, ini poem ada personnya, matra allah mount je ini tu. Orang nama kita poem detail ada beri kau mansla. Orang itu vektiya matra mount je itu itu dengan poem itu allah itu. Ini eligi written in country church ada common man airi kena. Semua orang sahaja nak karena ayah, semua manusia ni um udeshe itu dengan orang poem mana tu. Anggana semua orang kau mainti itu orang morning song mana tu. Pine, nuci itu bateri itu lines alang alang muka terang itu stanza sana itu allah itu. Aduh orang ni itu lengthy poem mana paraya dengan muka mansla. Ipo itu ni last three stanzas ni epitaph yang mana parah ini ada. Entah mana epitaph yang mana real lah. A phrase or a form of words written in memory of a poet person who died, especially an inscription on a tombstone. Apo epitaph yang mana real entah mana. Madu cipu boy orang yang tertidur di shawa kudi itu lelai dengan wakil. I Christian sendiri. Sementara ini, orang orang yang nama kita kanan macam, mereka itu Tom itu mungkin ada, ini marble itu pelak hari yang lama kotori macam leh, jadi nama mereka nama angganya ke. Adakah boleh? Epic cafe itu orang ini ada, ah, siapa kalau orang ini macam ni, kita ada satu, ah, satu sampah itu leh kotori macam ini, kita orang ini ada, Tom store itu kotori macam ini, kita orang ini ada, epic cafe itu orang ini ada. Nama kini, ini boleh tidak? Overall summary, untuk hari hari itu nak. Ini adalah line by line analysis yang kita lakukan dalam video ini. Orang pada ini, kerana dalam ini cakap. 
ഇത് ഒറ്റ വീഡിയോ ആക്കി നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒത്തിരി ലെങ്തി ആയി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഞാനിത് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് വളരെ വലിയൊരു പോയമാണ് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു സിംഗിൾ വീഡിയോയിൽ സമ്മറിയും ലൈൻ ബൈ ലൈൻ അനാലിസിസും ചെയ്ത ഇത് കാണാനുള്ള ഒരു ഒരു എല്ലാവർക്കും അതൊരു മുഷിപ്പ് തോന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഫുൾ ഈ സമ്മറി മലയാളത്തിലാണ് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷല്ല ഫുൾ മലയാളം സമ്മറിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ ഒരു വില്ലേജിൻ്റെ ചർച്ചയാട്ടിൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പോയറ്റിൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ചില ചിന്തകളാണ് ഇവിടെ നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചർച്ചയാട്ടിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്ന കുറച്ചധികം ചിന്തകൾ അവിടെ ഗ്രേവിയാർഡ് കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്ന ചിന്തകളാണ് ആ ഗ്രേവിയാർഡിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ആ ഗ്രേവിയാർഡ് ആ സ്റ്റോ സ്റ്റോപ്പ് ഓർ ജിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വില്ലേജിലെ ചർച്ചയാടാണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രേവിയാർഡ് തോമസ് ഗ്രേയുടെ മദറിനെ ബെറി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്രേവിയാർഡിലാണ് അതേപോലെ ഫ്യൂച്ചറിൽ തോമസ് ഗ്രേയും ദഹിപ്പിക്കുന്നത് മീൻസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശവക്കലറ ഉള്ളതും സെയിം ഗ്രേവിയാർഡിൽ തന്നെയാണ് സോ ഒരു ഈവനിങ്ങിൽ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ വരുന്ന കുറേ തോട്ട്സാണ് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് പറയുന്നത് എലിജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇതൊരു വിലാപ കാവ്യമാണ് ഈ പോയം തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പോയച്ച് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഒരു കൺട്രി ചർച്ചയാർഡിലാണ് ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്തുള്ള ഒരു സെമിത്തേരിയിലാണ് അതും ഒരു ഈവനിങ് ടൈം ആണ് അത് ഈവനിങ് ടൈം ആണെന്ന് അദ്ദേഹം നമ്മൾക്ക് ഒത്തിരി ഇമേജസിലൂടെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ഒരു സൂര്യൻ മറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ ഒരു ടൈമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഇമേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഔളിനെ കാണുന്നുണ്ട് സാധാരണ മൂങ്ങകൾ ഏത് സമയത്താണ് വരുന്നത് രാത്രി സമയങ്ങളിലല്ലേ സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ വരുന്നത് അതേപോലെ കാറ്റിൽസിനെ കന്നുകാലികൾ കാണുന്നുണ്ട് അവർ പുല്ലൊക്കെ മേഞ്ഞ് തിരിച്ച് അവരുടെ തൊഴുത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഇമേജ് നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ ജോലിക്ക് പോയ ആൾക്കാരൊക്കെ തിരിച്ച് അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് കാണാം പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം മാത്രം ഗ്രേവിയാർഡിലിരുന്ന് എന്തൊക്കെയോ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആ ഒരു കുറച്ച് ഇമേജസ് ഇല്ലേ ആ ഇമേജസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം എന്താണ് വൈകുന്നേരമായി സന്ധ്യ മയങ്ങി എല്ലാവരും പക്ഷികളായാലും മൃഗങ്ങളായാലും മനുഷ്യരായാലും അവരവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സമയം സൂര്യനും അസ്തമിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് മനസ്സിലായതൊരു വൈകുന്നേര സമയമാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അദ്ദേഹം ഗ്രേവിയാർഡിനെ പറ്റി പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പറയുവാണ് ഈ ഗ്രേവിയാർഡിൽ കാണുന്നതെല്ലാം പാവപ്പെട്ട വില്ലേജേഴ്സിൻ്റെ ടോമ്പാണ് ഈ ഒരു സെമിത്തേരിയിൽ കാണുന്നതെല്ലാം ആ നാട്ടിലുള്ള ഗ്രാമപ്രദേശത്തിലുള്ള പാവപ്പെട്ടവരുടെ ടോമ്പാണ് അതുപോലെ ഈ ടോമ്പിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ ഉണർത്താൻ ആർക്കും ഇനി സാധിക്കില്ല പണ്ടത്തെ കാലത്ത് അലാംസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ അലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് രാവിലെ എണീക്കും പക്ഷേ പണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കിളികളുടെ ശബ്ദവും കോഴി കൂവുന്ന ശബ്ദവും കേട്ടൊക്കെയല്ലേ എല്ലാവരും എണീറ്റിരുന്നത് നേരം എളുത്തു എന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇനി ഒരു പൂവൻ കോഴിയുടെ ശബ്ദത്തിനോ പക്ഷികളുടെ ശബ്ദത്തിനോ ഒന്നും ഈ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ ഉണർത്താൻ സാധിക്കില്ല അത്രമാത്രം ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഉറക്കത്തിലാണ് ഇവർ അതേസമയം ഇനി ഇവരുടെ ഫാമിലീസിൽ എന്തായിരിക്കും ഈ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ വീട്ടിലെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും അവർ എത്രമാത്രം സങ്കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ആ ഫാമിലിയിൽ നടക്കുന്ന സന്തോഷകരമായ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും ആ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും പങ്കെടുക്കാൻ ഈ മരിച്ചു പോയ ആൾക്കാർക്ക് സാധിക്കില്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് പോയച്ച് ഇവിടെ ലെമൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അവരുടെയും കൂടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്ക് ചെയ്യുവാ പങ്ക് ചേരുവാണ് പിന്നെ പോയച്ച് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാണുന്ന ടോമ്പിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഈ വില്ലേജേഴ്സ് ഇല്ലേ അവർ അവരുടെ ജോലി അവരുടെ ജോലി എന്താണ് ഫാമിങ് ഫാമിങ് അവരെത്ര മാത്രം സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അവരുടെ ജോലി അവരെത്ര മാത്രം സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അവർ ഒത്തിരി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഫാർമേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു വൈറ്റ് കോളർ ജോബ് ഒന്നും അല്ല അവർ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ട് മണ്ണിൽ പണിയെടുത്ത് ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടായിരിക്കും അവർ ജീവിച്ചിരുന്നത് സോ അവരുടെ അച്ചീവ്മെൻറ്റും ഹാർഡ് വർക്കും എല്ലാം ആ ഒരു സിമ്പിൾ ലൈഫും എല്ലാം ഇവിടെ പോയച്ച് പുകഴ്ത്തി പറയുവാണ് അവരുടെ ആ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനെ അവരുടെ ഹാർഡ് വർക്കിനെ അവരുടെ ജോലിയെ എല്ലാം ഇവിടെ പോയച്ച് പുകഴ്
ആ മരണം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാര്യത്തിന് മുന്നിൽ പാവപ്പെട്ടവനെന്നോ പണക്കാരനെന്നോ ഇല്ല ഫാർമേഴ്സ് എന്നോ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു വലിയ ബിസിനസ് മാൻ എന്നോ ഇല്ല അതേപോലെ റിച്ച് പുവർ അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല ആ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഒരു പുറമേ കാണുന്ന ഒരു കാര്യവും ഡെത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമേ അല്ല ഡെത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണ് നമ്മൾ എത്രമാത്രം ഗ്ലോറിയസ് ആയ ലൈഫാണ് നയിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എത്രമാത്രം വില കൂടിയ ഡ്രസ്സാണ് ഇട്ടിരുന്നെങ്കിലും അതേപോലെ നമ്മൾക്കൊന്നുമില്ല നമ്മൾ പാവപ്പെട്ട ശരിക്കും കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്ത് അന്നന്നത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി അന്നന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നാലും എത്രമാത്രം ദരിദ്രമായിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതമായിരുന്നാലും അതേപോലെ ഗ്ലോറിയസും ഗ്ലോറിയസ് ലൈഫ് ആയിരുന്നാലും ലാസ്റ്റ് എത്തി നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഗ്രേവിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തുന്നത് അല്ലേ ചില ആൾക്കാർ പറയില്ല നീ എത്ര ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും കാര്യമില്ല മരിക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും കൊണ്ടുപോയില്ല എന്ന് പറയത്തില്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് സംഭവം നമ്മൾ എത്ര ഉണ്ടാക്കിയാലും മരണത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാവരും ഈക്വലാണ് നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ ആ കുറേ ഈ ഉണ്ടാക്കിയ പൈസ മൊത്തം കൊണ്ട് നമുക്കങ്ങ് പോകാനൊന്നും പറ്റില്ല ഇല്ലേ അതായത് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് മരണത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാവരും ഈക്വലാണ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പണക്കാരായാലും പാവപ്പെട്ടവരായാലും അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ബോഡിയിൽ സം സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരേപോലെയാണ് സെയിം ആണ് അതാണ് ഇവിടെ പോയിറ്റ് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും പൈസ ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് അഹങ്കരിക്കരുത് പൈസ ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് പാവപ്പെട്ടവരെ കളിയാക്കിയോ പൂച്ചയ്ക്കോ ഒന്നും ചെയ്യരുത് എന്നിവിടെ പോയിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ പോയിച്ച് പറയുവാണ് ഈ ഗ്രേവിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഫാർമേഴ്സ് ഇല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രേവിൽ ഉറങ്ങുന്ന മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പല ടാലൻസും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം റിച്ച് പീപ്പിളിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോയിറ്റിനെ പോലെ തന്നെ ഫെയിം നേടാനൊന്നും ഇവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രാരാബ്ദങ്ങൾ കാരണമാണ് അവർക്ക് ആ ഒരു ഫെയിം നേടാൻ സാധിക്കാതെ പോയത് ഫാമേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ഭയങ്കര ക്യാഷോ അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി റിച്ച് ആയിരിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ അവർ ശരിക്കും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമല്ല അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സോ അവർക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ട് വയലിൽ കൃഷി ചെയ്താൽ മാത്രമേ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ ടാലൻറ്റ് പുറത്തെടുക്കാനുള്ളൊരു അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ല അവരുടെ അതിനുള്ളൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇവരുടെ ഉള്ളിലും ഒത്തിരി കഴിവുകൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ആ ഒരു കഴിവ് മാത്രം പുറത്തെടു ആ കഴിവ് എല്ലാവരിലും എത്തിക്കാൻ ആ ഒരു ടാലൻറ്റ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ നിന്നാൽ ഇവർക്ക് ഇവരുടെ വീട് ഇവരുടെ ജീവിതം ഭയങ്കര ദുരിതത്തിലാവും വീട്ടിലുള്ളവർ പട്ടിണിയിലാവും അതുകൊണ്ട് അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ഇതിനൊന്നും അവർക്ക് പോയിട്ടില്ല എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനൊന്നും ഇവർ മുതിർന്നിട്ടില്ല എങ്കിലും ഇവരുടെ ഇവർക്കും ഇവരുടെ ഉള്ളിലും ഒത്തിരി ടാലൻസ് ഒക്കെ ഒളിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ ഈ ഗ്രേവിൽ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ലൈഫിനെ അദ്ദേഹം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആദ്യം കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കടലിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ ഒരു കടലിൻ്റെ ഡീപ്പ് സീയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ഡാർക്ക് കേവിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ജേംസ് പവിടെ കല്ലുകൾ പോലെ വൈദൂര്യങ്ങൾ പോലെയാണ് ഈ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർ അതായത് ആരും തന്നെ എത്തിപ്പെടാനോ തിരിച്ചറിയാനോ സാധ്യമല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വിലപിടിപ്പുള്ള രത്നങ്ങൾ പോലെയാണ് ഇവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള കഴിവ് പിന്നെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് മരുഭൂമിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റിലോ ഡാർക്ക് ഫോറസ്റ്റിലോ ഒക്കെയോ വളരുന്ന വിടർന്ന നല്ല ഫ്രേഗ്നൻസ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രേഗ്നൻസ് മാത്രമല്ല നല്ല നിറമുള്ള ഒരു പൂവിനെ പോലെയാണ് ഇവർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വളരെ സുന്ദരമായ ഒരു പൂവ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെസേർട്ടിൽ ആരും എത്തിപ്പെടാത്ത ഒരു ഡെസേർട്ടിൽ ഒരു ഡാർക്ക് ഫോറസ്റ്റിലോ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല അത് വേസ്റ്റ് ആയി പോകത്തേ ഉള്ളൂ അത് അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ആ ഗ്രേവിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരുടെ ടാലൻറ്റും വേസ്റ്റ് ആയി പോവുകയാണ് എന്നാണ് പോയറ്റ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ പോയറ്റ് ആ ഗ്രേവിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പലരുടെയും ടാലൻസിനെ സെവൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിലെ മൂന്ന് ഗ്രേറ്റ് പീപ്പിൾസ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇവരിൽ പലരിലും ഹാം ഹാംടണിൻ്റെ കറേജ് ഉള്ളവരുണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം പലർക്കും മിൽട്ടൻ്റെ അത്രയും ജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കാം അതേപോലെ ക്രോമലിനെ പോലെ
ഇല്ലേ ഒത്തിരി അല്ലെങ്കിലും അതേപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ സൊസൈറ്റിയിൽ നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയാസും അങ്ങനെ എല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി ടാലൻസ് പുറത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയല്ല ഈ ഫാമേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ഒട്ടും അങ്ങനെയല്ല കാരണം അവർ ശരിക്കും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം അവരുടെ ടൈം അവർ വളരെ വളരെ എന്താ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അവർക്ക് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ആ ഒരു ടാലൻറ്റ് പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ തോമസ് ഗ്രേ പറയുന്നത് എന്താണ് റൂറൽ പീപ്പിൾ കുറേ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് എങ്കിലും ആ ലൈഫിന് ഒത്തിരി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ബിക്കോസ് അവരുടെ ലൈഫ് അവർ എൻജോയ് ചെയ്താണ് ജീവിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല അവരൊരു ക്രൈംസിലേക്കും പോയിട്ടില്ല ഒരു ബ്രൂട്ടലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഒരു വയലൻസോ ഒന്നും അവർ ചെയ്തിട്ടില്ല വയലൻസിലൂടെ ഒന്നും കാര്യങ്ങൾ നേടാനൊന്നും അവർ മുതിർന്നിട്ടില്ല അവർ സിമ്പിൾ ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്ത് അവർ ജീവിച്ചു ജനിച്ചു ജീവിച്ചു മരിച്ചു സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ജനിച്ചു സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ജീവിച്ചു സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ മരിച്ചു അതേസമയം ഒരു അരി അരിസ്ട്രോക്കാറ്റിക് ഫാമിലീനെ നോക്കിയാൽ അവർക്ക് പണമുണ്ട് ഫെയിം ഉണ്ട് സോ അവർ ബാക്കിയൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് അവർ അവർക്ക് കഴിയും സോ ക്രൈമിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വയലൻസിലൂടെ അവർ ആ കവർ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ നേടാൻ ശ്രമിക്കും കാരണം ഇപ്പോൾ അവർക്ക് പൈസ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്ത് ക്രൈം ചെയ്താലും അവർക്ക് അത് ഈസി ആയിട്ടത് തൂത്ത് കളയാൻ സാധിക്കും ബട്ട് ഫാ ഫാമേഴ്സ് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ല ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുമില്ല സോ പോയിട്ട് ഈ സിമ്പിൾ ലൈഫിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് ഇതിനെ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒത്തിരി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഉള്ള എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഒരു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ തന്നെ നോക്കി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലേ ഇപ്പോൾ എന്താ ഒത്തിരി ഇഷ്യൂസ് നോക്കിയാൽ കാണാം ഒത്തിരി ഗവൺമെൻറ് സർവീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് സർവീസിലെന്ന് ഞാൻ എടുത്ത് പറയുന്നില്ല ഒത്തിരി വലിയ വലിയ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ വലിയ വലിയ ക്രൈംസൊക്കെ ചെയ്യുന്നതും അല്ല അതേസമയം പാവപ്പെട്ട കർഷകൻ്റെ പേരിൽ എന്ത് വലിയ ക്രിമിനൽ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ലല്ലോ എപ്പോഴും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും അതേപോലെ തന്നെ വലിയ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഒത്തിരി ക്രൈംസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഇതുവരെയും ഒരു കർഷകൻ വലിയൊരു കടക്കണിയിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്ന് കേൾക്കുന്ന ഒരു ന്യൂസ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ആരെയും കൊന്നെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബാങ്ക് കവർച്ചയ്ക്ക് പോയെന്നോ ഒരു ഫാർമർ അങ്ങനെ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ന്യൂസ് അത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല ഇല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ തോമസ് ഗ്രേയും പറയുന്നത് പിന്നെ പോയിറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ആ ചർച്ചയാറിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ചില മോണമെൻസിലേക്ക് അദ്ദേഹം നോക്കുകയാണ് ആ ശവകുടീരത്തിൽ ആ മരിച്ചവരെ പറ്റി ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസിൽ എന്താണ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഇവരൊക്കെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവരാണ് ഈ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്താണ് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കിച്ചു തരുന്നത് മറ്റുള്ളവർ തങ് തങ്ങളെ ഓർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെമ്മറീസ് എന്നും എലൈവായി ഇരിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും ആഗ്രഹം സോ ഈ ഗ്രേവിയായിട്ടുള്ള ഓരോ ടോമ്പിലും വിളിച്ച് ഓതുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ് മരണശേഷവും തങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ഓർമ്മകളെ നിലനിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണ് അല്ലേ ഇവിടെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും തങ്ങളുടെ ഓർമ്മകൾ എന്നും എലൈവായിരിക്കണം എന്നാണ് ഇതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്താണ് മനുഷ്യൻ്റെ കോമൺ സെൻറ്റിമെൻസ് ആണ് അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ചില ടോമിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണാമല്ലോ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നു നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ആ ഒരു സെമിത്തേരിയിൽ പോയി അത് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അവരെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർക്കും അങ്ങനെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ അവരുടെ ഓർമ്മ ദിവസവും അവരുടെ ആണ്ടും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ആഘോഷിക്കില്ലേ അതൊക്കെ അവരെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് അത് എല്ലാ മനുഷ്യനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്താണ് മരിച്ചാലും നമ്മളെ ആരും മറക്കരുത് എന്നും ഓർക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഇല്ലേ അത് തന്നെ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ടോമിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇൻസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെയിം നേടിയ വെൽ നോൺ പേഴ്സണാലിറ്റീസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതൊന്നുമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോ വലിയ പോയിറ്റ്സ് എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള വാക്കുകളൊന്നും അല്ല ഈ ഒരു വില്ലേജിലെ ഗ്രേവിയാർഡിൽ കാണുന്ന ആ റൈറ്റിങ്സ
താൻ മരിച്ചാലും ഈ എപ്പിറ്റാഫ് വായിക്കുമ്പോൾ താൻ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവണം എന്നാണ് ഇവിടെ പോയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ അതിനായിട്ട് പോയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഒരു നോർമൽ ലൈഫ് ലീ ലീഡ് ചെയ്ത എന്നാൽ ഒരുപാട് ടാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് ടാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫേമസ് പോയിറ്റ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ ലീഡ് ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു നോർമൽ ലൈഫായിരുന്നു മറ്റുള്ള പോയിറ്റ്സിനെ പോലെ ഷോ ഓഫ് ഒന്നും കാണിക്കാത്ത ഒരു നോർമൽ ലൈഫ് ലീഡ് ലീഡ് ചെയ്ത ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ എഫി എപ്പിറ്റാഫാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു എപ്പിറ്റാഫ് വഴി പോയിറ്റും ആ വില്ലേജേഴ്സും തമ്മിലുള്ള സാമ്യമാണ് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് താനും ഒരു കോമൺ പീപ്പിളിനെ പോലെയാണ് ഒരു കോമൺ മാനെ പോലെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ പ്രത്യേകമായി മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയും ഫെയിം നേടിയ ആൾ ആളാണ് പോയിറ്റ് എങ്കിലും പോയിറ്റ് ആഗ്രഹിച്ചൊരു കാര്യം എന്താണ് നല്ലൊരു ഫ്രണ്ടിനെ മാത്രമാണ് നല്ലൊരു ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തിനെ മാത്രമാണ് അത് എനിക്ക് ആര് തിരികെ നൽകി ഹെവൻ ഹെവൻ തനിക്ക് തിരികെ നൽകി ഹെവൻ തനിക്ക് റിച്ചാർഡ് വെസ്റ്റിനെ തിരികെ നൽകി എന്നാണ് ഇതിൽ കൂടെ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ എപ്പിറ്റാഫിൽ കൂടെയാണ് ഈ പോയം എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഈ പോയത്തിൻ്റെ ഓവറോൾ മലയാളം സമ്മറിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ പറയാവുന്ന മാക്സിമം സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എൻ്റെ സ്റ്റാൻസ വേസ് ഞാൻ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം ആയി വീഡിയോ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാൻസ വേസ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതും കൂടെ ഇട്ടാൽ ഒരു മണിക്കൂറൊന്നും അല്ല ഒത്തിരി ലെങ്തി ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻസ വേസ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആ വീഡിയോ ഞാൻ നാളെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇത് ഇത് കണ്ടതിന് ശേഷം അത് ആ ഒരു വീഡിയോ കൂടെ കാണുമ്പോൾ ഈ കൊ ഈ പോയത്തിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാവുന്ന മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും ആൻസർ ചെയ്യാമെന്നുള്ള രീതിയിലാവും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എച്ച് എസ് ഐക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കും ലിറ്ററേച്ചർ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസും ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡി